In dieser Videoserie wirst du den Song Chandelier von Sia richtig cool spielen lernen. Ich zeige dir eine easy Version, die du wirklich schon als Anfänger auch hinkriegen kannst. Im weiteren Verlauf dieser Serie zeige ich dann aber auch eine schwierigere Version, die äh, deutlich äh, komplizierter ist. Ähm, ich bin der Hannes Knechtges von Werde Musiker und in diesem ersten Video möchte ich dir jetzt folgendes dann zeigen. Body goes, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. Also ein ziemlich cooles, aber auch versimpeltes ähm, Picking oder Zupfmuster. Und ähm, bevor wir loslegen, check hier unter dem kleinen i oder in der Videobeschreibung meinen Crashkurs aus. Das ist eine super Basis auch für dieses Tutorial zum Beispiel, wenn du wirklich mit der Gitarre erst vor kurzem losgelegt hast und ein paar grundlegende Dinge erstmal dir antrainieren möchtest. Lass mir einen Kommentar da, wie du dieses Video findest. Daumen oben, unten auch immer gern gesehen und abonniere den Channel, würde mich sehr freuen. Also, legen wir los. In diesem Video dreht es sich, wie gesagt, erstmal um eine etwas einfache, um eine easy Version und in den weiteren Folgen dieser Serie wird es dann immer komplizierter. Also viel Spaß, jetzt legen wir los. Ich habe hier in den ersten Bund einen sogenannten Capodaster geklemmt. Das ist einfach nur dazu da, dass wir in der Tonart von dem Stück bleiben und die Griffe nicht so kompliziert sind. Und ähm, das macht sowieso für jede Version erstmal Sinn, sei es jetzt die easy Version oder die Version für die Fortgeschrittenen da draußen. Also in den ersten Bund das Ding klemmen, du kannst es aber natürlich auch ohne Capodaster spielen, dann passt es aber ähm, äh, nicht direkt zur Originalversion, dann sind wir einen Halbton tiefer. So passen wir aber wunderbar zu, der, äh, zu dem Originalstück. Also wir legen los mit einem A-Moll-Griff. Zeigefinger in den ersten Bund auf der H-Seite, das ist die zweite hier von unten. Ringfinger in den zweiten Bund auf der G-Seite, dritte von unten, 1, 2, 3. Mittelfinger in den zweiten Bund auf der D-Seite, das ist die vierte Seite von unten. Und dann zupfen wir die A-Seite mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger die G-Seite und mit dem Mittelfinger die H-Seite. Und wie oft du das dann machst, überlasse ich in diesem Fall ein bisschen dir. Wir sind sowieso hier bei einem Song, wo die Gitarre jetzt nicht so die Riesenrolle spielt. Deswegen haben wir da Interpretationsspielraum. Es geht nur darum, dass das pro Akkord vereinen oder dass wir den Akkord jeweils einen Takt lang halten, egal welchen jetzt erstmal hier in dieser ersten, ja, oder generell in dem Stück ist das so. Da wird jeder Akkord für einen Takt immer gehalten. Also 1, 2, 3, 4. Also du kannst das auch komplizierter dann machen. 1, 2, das zweimal zupfen, einfach dieses Muster. Also machen wir A-Seite, G-Seite, H-Seite, G-Seite. Kann man zum Beispiel machen. Du kannst es aber auch simpel machen und nur die Seiten A, G, H zupfen und dann bis vier zählen nehmen. Eins, zwei, drei, vier. Dann hast du ein bisschen Zeit zum Umgreifen. Je nach Schwierigkeitsgrad oder je nach ähm, Grad der Fähigkeiten an der Gitarre, ähm, kannst du das einfach dann immer komplexer gestalten und einfach mehr zupfen, wenn du schon weiter äh, fortgeschritten bist. Der nächste Griff ist dann ein F-Akkord, ein F-Dur-Akkord. Den greifen wir hier in der kleinen Version, dem Ringfinger im dritten Bund auf der 1, 2, 3. Auf der D-Seite ist die vierte von unten, 1, 2, 3, 4. Mittelfinger in den zweiten Bund auf der G-Seite und den Zeigefinger nach wie vor im ersten Bund auf der H-Seite. Zupfen die mit dem Daumen die D-Seite, dem Zeigefinger die G-Seite und mit dem Mittelfinger die H-Seite. Auch wieder für einen Takt lang muss der gehalten werden, wie du es zupfst. Beispielsweise so. 1, 2, 3, 4. Oder 1, 2, 3, 4. Da habe ich jetzt D, G, H, G, D, G, H. Nee, sorry. D, G, H, G, D, G. Also, ähm, das wären dann die ersten beiden Akkorde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann für den dritten Akkord brauchen wir gar nichts greifen. Da zupfen wir einfach nur D, G und H Seite. Das ist dann ein G-Dur-Akkord. 1, 2, 3, 4. So, bevor jetzt die Fortgeschrittenen aufschreien, was? Das ist doch kein D-Dur-Akkord. Äh, doch ist es. Und zwar 
weil wir auch nur die Seiten zupfen, die wir beim G-Dur sowieso nicht greifen würden. Nämlich, wenn du das mal anguckst, beim kompletten großen G-Dur würden wir es so greifen. Mittelfinger, dritter Bund, E-Seite, Zeigefinger, erster Bund, äh, zweiter Bund, H-Seite und Ringfinger, dritter Bund, E-Seite. Und dazwischen frei wäre die D, G und H-Seite. Ja, du merkst schon, die sind sowieso frei, also können wir jetzt für diese Easy-Version erstmal alle Finger weglassen. Das entspannt auf jeden Fall alles sehr. Auch wieder für einen Takt, also 1, 2, 3, 4. Und dann unseren letzten Tag brauchen wir ein E-Moll, auch eine Easy-Version, wo wir nur einen Finger brauchen, weil wir nur drei Seiten wieder zupfen. Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite. Und zupfen wieder D, G, H. Ich mache das jetzt einmal nochmal komplett vor. Also, A-Moll, 1, 2, F-Dur, dann G-Dur, 1, 2, 3 und E-Moll, 1, 2, 3, das wird wiederholt, 1, 2, 3, 4, 1, F, 2, 3, 4, G, 1, 2, 3, 4 und E-Moll, 1, 2, 3, 4. Jetzt kommen wir zum Pre-Chorus oder Pre-Refrain wie auch immer du das nennen möchtest. Und da können wir jetzt schon so ein paar erste Tricks einbauen. Das Coole bei dem Stück ist, wir können uns da ein bisschen beim Zählen am Text orientieren. Die Sia singt dann nämlich 1, 2, 3 und dann nochmal 1, 2, 3 und das können wir dann einfach zupfen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Und dann singt sie am Ende nochmal drink. Also, das geht dann mit F-Dur los. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Dann geht es auf A-Moll. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Und dann nochmal, G-Dur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Und dann machst du eine Pause und singst quasi, oder da hat dann die Stimme quasi äh, was zu sagen. Und äh, ich mache das mal vor, diesen Pre-Chorus. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back. Till I lose count. Also, Zupfmuster, das ist auch immer wieder ein Takt, aber wir können uns da, das ist rhythmisch äh, ganz interessant gemacht, ähm, weil wir hier nicht D, G, H, G spielen, sondern D, G, H, D, G, H. Also zweimal hintereinander das, die gleiche Reihenfolge der Seiten. Und das kannst du dann einfach mitzählen. One, two, three. Und dann hast du eine Pause, wo dieses Drink kommt. Dann kannst du die Seiten einfach klingen lassen. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Das erste Lied, was äh, nicht nur ein Lied ist, sondern auch eine Gitarrenrhythmusübung. Äh, und ähm, wir haben jetzt quasi Strophe und den, das, die Abfolge spielen wir zweimal. Und dann spielen wir einmal diesen Pre-Chorus. Und dann geht es auch schon in den Refrain. Da können wir jetzt auch wieder sagen, wie kompliziert machen wir das alles. Ähm, ja, ich zeige dir erstmal eine Easy-Version. Also, es geht wieder mit F los. Eins, zwei, drei, vier. Einen ganzen Takt wieder, dann kommt G. Also wieder alle Finger fort. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommt ein C-Dur, aber den greifen wir jetzt diesmal auch ein bisschen anders. Und zwar brauchen wir da ein E als tiefsten Ton. Und das haben wir zufälligerweise hier, wenn du das C-Dur dir mal komplett anguckst, vielleicht bist du schon fortgeschritten und kennst den. Hier Ringfinger, dritter Bund, A-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, D-Seite. Zeigefinger, erster Bund, H-Seite. brauchen den Ringfinger nicht und zupfen nur wieder D, G und H-Seite. Und dann können wir auch wieder einfach nur die D, G und H-Seite einmal zupfen. Und dann kommt wieder F. Also, nicht verwirren lassen, der erste und der vierte Akkord von einer Refrain-Abfolge, von einem Durchlauf der Akkorde, ist F. Also haben wir F, 1, 2, 3, 4, G, 1, 2, 3, 4, C, 3, 4 und wieder F. Und wieder F. I'm gonna swing from the chandelier From the chandelier here. Das kommt insgesamt sechsmal. Und ähm, dann geht es schon wieder mit der Strophe von vorne los. Es kommt diesmal nur einmal ein Durchgang der Strophe. Dann kommt wieder einmal der Pre-Chorus. Und dann kommt nur die Refrain-Abfolge. 
Also ziemlich coole Sache, sehr simpel aufgebaut und beschäftige dich ruhig erstmal nur mit dieser Easy-Version, um erstmal einen Überblick auch über diese ganzen Akkordfolgen zu bekommen. Es sind nicht sehr viele Akkorde, aber du kannst das Ganze dann auch erstmal sehr simpel gestalten. Zupfst, wie gesagt, erstmal nur ganz einfach auf 1 und 2 und, und 4 und also 1 und 2 und 3 und 4 und 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 so kannst du das heißt, die Akkorde üben, du kannst ein bisschen dazu zählen üben, also du zupfst auf 1, 1 und und auf 2. Um es für die Theoretiker da draußen ganz genau zu machen. Und ich hoffe, du konntest jetzt ähm, viel lernen im Tutorial. Lass dich erstmal nicht äh, verwirren dadurch, dass wir jetzt die Akkorde ähm, deutlich simpler machen. Es geht erstmal darum, dass du auch hier mit dem äh, Zupfen klarkommst und hier die Wendung und Veränderung der Griffe äh, hinbekommst. Und wir kümmern uns dann in den nächsten Videos auch darum, dass es etwas komplizierter wird für die Fortgeschrittenen da draußen. Check hier als Anfänger unter dem kleinen i oder in der Beschreibung einfach auf jeden Fall auch meinen Crashkurs aus, vollkommen kostenlos, zu dir nach Hause. Einige richtig coole Gitarrenlektion, eine PDF voll mit äh, Gitarrensymbolen und Gitarrenakkorden und ähm, Lass mir einen Kommentar da, wie du das Ganze hier fandest. Abonnier den Channel und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin der Hannes Knechtges von Werde Musiker. Ciao!